Banyak anak di luar sana yang memiliki kekurangan gizi di dalam tubuhnya. Seorang anak di Buleleng, Bali menderita sakit cekung di dada dan kurang gizi. Akibat sakit yang dialami membuat anak ini susah beraktivitas. Kedua orang tuanya yang buru tani membuat si anak tidak dapat perawatan yang cukup baik. Kekurangan gizi atau malnutrisi memiliki dampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan tubuh. Menurut Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies atau disingkat CHIPS, Hizkia Respatiadi menjelaskan. Hello there, my name is Kia. I'm from Center for Indonesian Policy Studies. Did you know that around 28 million people in Indonesia they live in poverty because of high food prices due to trade restrictions imposed by the Indonesian government? Which is why we, through our project called AFP or Affordable Food for the Poor, we would like to cooperate with the government and also to educate university students about this current issue. And which is why in our campaign we will write several policy papers and we are also going to create a massive movement so we could encourage all relevant policy makers to create a better and more liberalized food trade policy in Indonesia. And we are not going to be doing this alone because we are unable to reach the success which is why we will require your support and together we can make a better future for many Indonesian people. Thank you so much. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan beberapa hal, diantaranya adalah gangguan penglihatan, menurunnya daya tahan tubuh, dan mengganggu perkembangan janin. Karena tidak diproduksi oleh tubuh, kita harus mendapatkan asupannya melalui makanan. Makanan yang mengandung vitamin A antara lain adalah wortel, tomat, bayam, cabai merah, sereal, apel, dan pisang. Selain pemahaman masyarakat yang harus terus diperbaiki, harga pangan juga harus dibuat terjangkau oleh semua kalangan. Fania kekurangan gizi, lantaran ketidakmampuan orang tuanya untuk membeli susu. Selama ini harga komoditas pangan tinggi dan menyulitkan mereka yang masuk ke dalam kategori miskin untuk mendapatkannya. Hal ini juga memengaruhi kualitas hidup anak dan anggota keluarga mereka. Hidup sehat dan berkualitas adalah salah satu hal yang ingin dicapai selama hidup. Maka, makanlah makanan yang telah diajarkan oleh guru kalian di sekolah, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dan juga diikuti olahraga rutin setiap minggu. Ayo mulai jaga tubuh kalian untuk mencegah penyakit. I'm Nathan Dermawan. Thanks for watching.